ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ത്രീ ഫുഡ്സ് വേൾഡ് നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി അമർത്തുക എന്നാലും ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെയ്യപ്പ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമല്ല എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നെയ്യപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ച പച്ചരിയാണിത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നാല് ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് ശർക്കര ഒന്ന് ഉരുക്കി നമ്മൾ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്ന് ഉരുക്കി എടുക്കുകയാണ് ശർക്കര ഒന്ന് ഉരുകി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ അരി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ മിക്സിയിൽ മിക്സിയുടെ ഒരു ജാർ എടുത്തിട്ട് അരി അതിലോട്ടിട്ടിട്ട് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലാണ് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരി നന്നായിട്ട് നിറഞ്ഞു ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ ചെറുപഴം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പപ്പ പൊരിക്കാത്ത പപ്പട കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് ടൈം വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുതിർ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് കുതിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ പപ്പടം കൂടെ ഇതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ മിക്സ് നന്നായിട്ട് അടിച്ച് പപ്പടത്തിൻ്റെ കട്ടകളോ അതൊന്നും ഇല്ല നന്നായിട്ട് നമ്മൾ അടച്ച് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം നമ്മളിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഉരുക്കി വെച്ച ശർക്കരയുടെ പാവ് ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ശർക്കരയുടെ പാവ് നന്നായിട്ട് അരിച്ചിട്ട് വേണം ഒഴിക്കാൻ അതിൽ കല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ഉള്ള മാവ് പാവ് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് ശർക്കരയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഉണ്ടാക്കി പാവ് മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലോട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് കുറച്ച് ലൂസാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഇത് ടൈറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ മൈദ അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകദേശം ഒരു ദോഷമാവിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടൈറ്റിലാട്ടോ നമുക്കിത് വേണ്ടത് സാധാരണ നെയ്യപ്പം ചുടുമ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കിതിൽ പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ പൊടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സിയിൽ ഒന്നുകൂടെ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ കട്ടകളൊക്കെ പോയിട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം മൈ മാവ് കട്ടി വേണോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർക്കാം അപ്പം ഏകദേശം ഇപ്പം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഇടാൻ പോകുന്നത് ചെറിയ ജീരകമാണ് എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങയൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തേങ്ങ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് നെയ്യിലൊന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് ചേർത്താൽ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ തേങ്ങ ചേർക്കുന്നില്ല ഞാൻ ചെറിയ ജീരകം മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഞാൻ കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് കൂടെ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമ്മളെ മാവ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇത് കുറച്ച് ടൈം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനിത് ചൂടാൻ തുടങ്ങി അപ്പം നമ്മളൊരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു ചീനച്ചട്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മുടെ നെയ്യപ്പത്തിന് നമ്മൾ ഒരു കേച്ച മാവ് ഒരു കയ്യിൽ എടു
അപ്പോൾ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ നല്ല സോഫ്റ്റ് നെയ്യപ്പാണ് അതിന് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പപ്പടവും പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ചെറുപഴവും ചേർത്താൽ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി കിട്ടാനാണ് അങ്ങനെ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റാകാൻ ഏറ്റവും ബെറ്ററാണ് അത് ചേർക്കാൻ ചേർക്കുന്നത് ഇനി മാവ് ഇനിയും ഉണ്ട് നെയ്യപ്പം ചൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നര കപ്പ് ഞാൻ പൊടി എടുത്തിട്ട് ഇനിയുണ്ട് ഇനി ഒരു എട്ട് പത്ത് നെയ്യപ്പ് കൂടെ ചുട്ടെടുക്കാനുള്ള മാവുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ പൂവം മൈസൂർ പഴമോ അല്ലെങ്കിൽ പപ്പടമോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചുട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും അത്രയും സോഫ്റ്റ് നെയ്യപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇനി ആരും നെയ്യപ്പ് സോഫ്റ്റ് ആയില്ല എന്നുള്ളൊരു പരാതി പറയരുത് ഇങ്ങനെയൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നല്ല വീഡിയോസുമായി ഞാൻ വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ താങ്ക് യു